மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருந்து அன்னானிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆன் த இன்டர்வல் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபைவ் டு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க டிட்டர்மைன் கம்யூனிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் அந்த கண்டிஷனல் ப்ராவர்ட்டி ஃபார் திஸ் அண்ட் ப்ராவர்ட்டி ஃபார் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் ஸோ இந்த இதுக்காக தான் நான் இந்த கொஸ்டின் சூஸ் பண்ணேன் மற்றதெல்லாம் நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் போட்டுக்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் வந்து யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அந்த இன்டர்வல் ஒரு இன்டர்வல் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு நம்மளோட ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்ம்லாம் என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ இங்கே பி என்ன ஏ என்ன பி வந்து ஃபிஃப்டீனு ஏ வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இங்கே ஒரு மைனஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆகிட்டு ஸோ ஒன் பை டுவெண்ட்டி இந்த இன்டர்வல் மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிட்டோம் சரியா இப்போ ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன ஃபார்ம்லாம் என்ன லோயர் லிமிட்லேருந்து எக்ஸ் வரைக்கும் இன்டகிரேட் பண்ணணும் எக்ஸ் வரைக்கும் போட்டுட்டேன் லோயர் லிமிட் என்ன மைனஸ் ஃபைவ் அப்போது மைனஸ் ஃபைவ் டு எக்ஸ் வரைக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வேலை முடிஞ்சது ஓகேவா இதுவே சமேஷன் இருந்தால் எக்ஸ் வரைக்கும் ஆட் பண்ணுறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை டுவெண்ட்டி வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா டிஎக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ன்னு வரும் இந்த லிமிட் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் டு எக்ஸ் ஸோ ஒன் பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் போட்டால் எக்ஸே தான் இருக்கும் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபைவ் போடும்போது லோயர் லிமிட்டுக்கு ஒரு மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் வரும் அது ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் சரியா அடுத்து நம்ம செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் கிவன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து நம்ம இந்த மெமரிலேஸ் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது மெமரிலேஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எந்த ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு தான் ட்ரூ ஜியோமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும் எக்ஸ்போனன்ஷியலுக்கும் மட்டும்தான் ஆனால் நம்ம போட்டிருக்கிறது யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி போட்டுட்ருக்கோம் பட் அது எந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்துட்டு தான் மெமரிலேஸ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணோம் ஓகேவா எது எதுக்கு ட்ரூ ஜியோமெட்ரிக்கும் எக்ஸ்போனன்ஷியலுக்கு தான் இது வந்து நம்ம போட்டிருக்கிறது யூனிஃபார்ம்ன்றதுனால இதுக்கு ட்ரூ இல்லை அப்போ நம்ம இது எப்படி தான் போடணும் ஒரிஜினல் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் அதாவது ப்ராவர்ட்டி ஃபார் ஏ கிவன் பி ஃபார்ம்லாம் என்ன ப்ராவர்ட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைடட் பை ப்ராவர்ட்டி ஆஃப் பி இதை யூஸ் பண்ணும்போது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைடட் பை ப்ராவர்ட்டி ஆஃப் பி போட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம இன்டர்செக்ஷன் பார்ட் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி இது இது ப்ரீவியஸாக பார்த்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்லாம் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும் லிமிட் ஆனால் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நமக்கு டொமைனே அதாவது மேக்சிமம் இன்டர்வலே மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் தான் ஸோ இந்த இன்டர்வலுக்குள்ளே தான் நம்ம கண்டிஷனல் ப்ராவர்ட்டி போடணும் ஓகேவா எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ்னால் என்ன அர்த்தம் ஜீரோ இங்கே இருக்க மாதிரியும் ஃபைவ் இங்கே இருக்க மாதிரியும் சும்மா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ்னால் ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் உள்ள ஏரியா அடுத்தது கிரேட்டர் தென் ஜீரோனால் ஜீரோலேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் உள்ள ஏரியா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த இன்டர்செக்ஷன் பார்ட் எது வரைக்கும் தான் வருது ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் அப்போ இந்த இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா வீ நீட் டு ஃபைன் ப்ராவர்ட்டி ஃபார் ஃபைவ் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை ப்ராவர்ட்டி ஃபார் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அவ்வளோதான் நம்ம லிமிட் தெரிஞ்சாச்சு ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன்னா என்ன அர்த்தம் ஃபங்க்ஷனை ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீனுக்குள்ளே இன்டகிரேட் பண்ணணும் அடுத்தது எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னா என்ன அர்த்தம் ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வர போகக்கூடாது இங்கே நமக்கு லிமிட் ஃபிக்ஸ்டு ஜீரோ டு ஃபிஃப்டீனுக்குள்ளே ஃபங்க்ஷனை என்ன பண்ணணும் இன்டகிரேட் பண்ணணும் இது ரெண்டையும் இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணி டிவைட் பண்ணோம்னா வேலை முடிஞ்சது சரியா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி வெளியில் எடுத்துகிட்டு டிஎக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸு ஃபைவ் டு டென்னு டிவைடட் பை இங்கேயுமே ஒன் பை டுவெண்ட்டி தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அண்ட் லிமி இது டிஎக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் எக்ஸு லிமிட் வந்து 
ஸோ இப்போ நம்ம x மைனஸ் ஒன்னு வச்சு சம் போட முடியாது இல்லையா எக்ஸ்னு இருந்தால் தான் நம்ம இந்த மாதிரி போட முடியும் அதனால் இந்த மைனஸ் ஒன்னை எடுக்க எல்லா பக்கமும் ஆட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னால் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இது ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு இன்னிக்வாலிட்டி இது இது சின்ன நம்பர் இது அதை விட பெரிய நம்பர் அதை விட இது பெரிய நம்பர் எல்லா பக்கமும் ஒன்று ஆட் பண்ணுறதுனால மட்டும் இது வந்து வேறு ஒன்று ஒன்று மாறிடாது இல்லையா எல்லாமே அதே ஆர்டரில் தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம இந்த இன்னிக்வாலிட்டிக்கு எல்லா பக்கமும் ப்ளஸ் ஒன்னை ஆட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இங்கே நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா இதில் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிட்டு எக்ஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ்னு வந்துடும் இப்போ இது ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச அதே தான் அதாவது மைனஸ் ஃபோர் லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் சிக்ஸ்னா என்ன வேணும் மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து சிக்ஸ் வரைக்கும் ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ணணும் இன்டகிரேட் பண்ணால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ மைனஸ் ஃபோர் டு சிக்ஸ்க்குள்ளே டிஎக்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் ஒன் பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எக்ஸு மைனஸ் ஃபோர் டு சிக்ஸு லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு வரும் ஸோ டென் பை டுவெண்ட்டிம்மா டுவெண்ட்டி சரியா டென் பை டுவெண்ட்டி எவ்வளோ ஒன் பை டூ அடுத்தது ஃபோர்த்து கொஸ்டின் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தாங்க இ ஆஃப் இ ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஃபைவ் என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து சிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் சரியா ஸோ இந்த இ ஆஃப் இ ஆஃப்னா என்ன ஃபார்ம்லாம் சொல்லியிருக்கேன் இ ஆஃப் என்ன வேணுமோ அதை போடணும் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து கண்டினியூஸாக டிஸ்கிரிட்டான்னு பார்க்குறோம் கண்டினியூஸ் ஸோ இன்டகிரேஷன் போட்டுக்கிறோம் லிமிட் வந்து மைனஸ் ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் ஓகேவா இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் இ ஆஃப் என்ன வேணுமோ அதை எழுதிட்டு இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் போடணும் ஸோ இப்போ நம்ம இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீனு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஃபைவை இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஒன் பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஃபைவை இன்டகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஃபைவ் டிவைட் பை மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ்னு வரும் லிமிட் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் டு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் சரியா ஸோ இப்போது இதை நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணோம்னா இது வந்து ஒன் பை ஃபோர்னு வருமா இந்த மைனஸை வெளில கொண்டு வந்துடுறாங்க மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு அப்பர் லிமிட் போடும்போது இ பவர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை ஃபைவ் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிட்டு ஃபைவ் பை ஃபைவ்னு வரும் இதை நீங்கள் ஸ்டில் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் இ பவர் ஒன் தட் இஸ் மைனஸ் இன்னு வந்துடும் தட்ஸ் ஆர் ஓகேவா மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் மா இது ஃபோர் பை ஃபோர்னு போட்டேன் ஸோ இதான் உங்களோட ஆன்சர் தேங்க்யூ